hello welcome you all to big learning and myself kavya so nammal ellarum valare adhigam eager ay aagrahichu kondirunna oru post lekana ipo notification tharan irikkunnathu edanannalle yes non vocational teacher commerce appo adine engine nammal ezhudandathu namukku ellavarkku thalpariyanalle oru teacher ay maaranam nammal eppozhum swapnam kaanuna oru position aayirikku അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബിഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്തെല്ലാം പാറ്റേണിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൻ വി ടിയുടെ സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വെറും ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ആണ് ഇത് ചിലപ്പം മാറാം സോ നമുക്കിത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സിന്റെ അതേ സിലബസ് പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എൻ വി ടിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കൊമേഴ്സിലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് കൊമേഴ്സിന്റെ പുലികളാണ് അല്ലെ കൊമേഴ്സിൽ വളരെയധികം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എ എഫ് എസ് മുതലായ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ കാണും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിലെ അമാൽഗമേഷൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ പല വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ലിക്വിഡേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അല്ല അതിന്റെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പം അതിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ജനറലി വളരെയധികം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് വെൽ ഇൻസോൾവൻസി അക്കൗണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പൊ വളരെയധികം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയി കേൾക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ യെസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് ഡബിൾ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം യാ ഈ ഡബിൾ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സുമായി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് വിളിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അതിനും കൂടെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബിഗ് ലേണിംഗ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ട്രീംസിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിലബസിലും വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡബിൾ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്തായാലും ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത
standard costing, integral costing, budgeting and budgetary control. That is why we have to possibilities. Capital budgeting is important. It is a recent technical term. Then we have questions about capital budgeting. Okay. The case possibilities are not available, probabilities are okay. Cost of capital, cost control and cost reduction, processing costs, uh, contract costing, reconciliation of cost and financial account. Now, we have module 1 and we have to mark the important item. Otherwise, you have in the module 2 in the perspective, we have to postulate it. Okay. So, at the module, we have to say that the module it is module 3 related with management principles and techniques. Management principles are commerce or industry, a firm related. So, as a result, we have problems and possibilities. So, that is why management principles and techniques are going to Yes. Schools of management thought. Very important. In the island, various schools in a particular show the chirikum. No random school in a particular, in the island, show the chirikum. Management functions and planning, organizing, decision making, directing, staffing. Epidem regularly question to which can't know the area. Staffing in the barana. Next, you have controlling, reporting and budgeting. Very, very important area. We have to say that the final stage is very important. We have to say that the stage is very important. We have to say reporting and budgeting. We have to say that the strategies, policies, we have to say that the possibilities are Motivation, organizational development and behavior. Conflict, group dynamics, team development. Yes, this is another important factor. If we generally positive answers provide We are teaching aptitude like the Puma number country. Yes. Any Irican group dynamics, like policies and schemes and dana. Any Kaparimba in the friends actually not another. our scheme in an policy in an Irican, other postulations in an Irican. In the Lakaringal lived a representative. Yes. Total quality management, human resource management, that is very important. Because that is a branch that we have to learn. Okay. Human resource management, we will expect. Selection, training, development, reward and compensation, performance, appraisal. So, this is what we call the module 3 structure. So, we call the marking scheme in a pattern in a pattern. We call the module 1. We call the discuss the module 1. We call the question in the module 1. We call the question in the module 1. We call the question in the module 1. In here, human resource management, we have to ask five to six questions. We have to ask five to six questions. We have to ask five to six questions. We have to ask law, direct and indirect. Now, in this taxation area, we have to ask five to so, we have to take a tax. We have to take a tax. We have to take a tax. We have to basic concept. We have to tax. We have to take a concept. We have to take a direct tax. Impact. We have to initial money burden, final money burden, incidence. We have technical terms. We have to take a Capital revenue, our budget, uh, sorry, taxation. We will related to questions. Incidents Incidence of tax is very much important. Because the incidence and impact. That is the tax system. That is the same. We direct tax or indirect tax. That is the shifting in the basis. We will shift the market conditions. Perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly. Show 
income expect from uh, tax heads of income and its computation, clubbing of income, set off and carry forward, assessment of individuals. Yes. If it the lump criteria the basis of assessment of another Income tax authorities. So, we have to learn about income tax authorities. So, that is also very much important. Assessment procedure. That is why we have commerce stream. We have to learn about the assessment. 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 Uh, what a non vocational teacher. Then, the moment will end and reward opportunities. Yes, upon so, them can the end of opportunities. Okay, you see, I'm living on the big learning. And the end of the lamp, I'm sitting in a okay, okay. Other than that, tax deducted at source, tax planning for managerial decision, indirect tax. Never never very important. Anna, indirect tax. E. Ariel and the very important at the concept. Anna, the mulde direct tax on the Varinadum, other volatile in them indirect. Tax and the random valley at the important title concept. Then you have wealth tax, central excise, and customs duties. Next is module 5 research methodology and quantitative techniques. I repeat, this is a tentative syllabus. Okay. That is a non vocational teacher, HSST, commerce, commerce, teacher oriented exam. Research kaan. That is the actually research methodology quantitative. That is the the caliber ne analyze and weight it ana actually kondu varanad. Karan the chowre kutigalon nammal da mumbil enda ana research iyan orla oru oru factor ana le nammal da pudiye pudiye concepts galla. Avaril parikshikya inna ta avaril development chiya le yes. Apa aadhi na kabe endi ita. Adu bolle thane real life examples na namku bioyka mendi ana research methodology. Quantitative bine paraya da thane aray na mulle commerce stream ana padu gunda thane inna dialing cutie varaya di rikilla. Valare valare important ay chella. Oru area ana yoru research methodology enna paray na da. Namku oru baad markina. Oru baad oru oru ten mark varay olam namku pradikshi kya vanna oru area ana research methodology. Research in the meaning very important ana. Definitions. Can you tell me definitions? That's important. Features of the research design. We have research design. We have a research design. We have a framework. We have a sample. We have a sample. We have a sample. We have a sample. That's important. Hypothesis formulation. That is the null hypothesis. Alternative hypothesis. That is the hypothesis framework. We have a sample population. We have a sample. Applications generally SPSS poly illa software as in a kurshaki namka chalapam random on the questions out of Pradeshikam SPSS and application in Indiana and then the style of emancipation in Indiana in the other negurs to chalapam in the app chodika. Added to the namka T test tie twist. It is okay in the Jashikim economic tricks are E T tester chi square okay shirikim. I will explain that it is or it belongs to econometrics. Okay. So if it is generally T test under Chi-square test, NOVA, analysis of variance, F-test, correlation, regression, then you have probability, then presentation of findings. Okay, presentation of findings, we will it's quite important. Because we are going to postulate in this area. That is how many variables are going to be used in this area. Chi-square test, how many variables are going to be used in this area. If you have a notification, you can get a notification. If you have a notification, you can get a notification. If you have a presentation of findings, that is generally a pictorial item. Generally, bar diagram, pie diagram, you can represent it. That is one dimension, two dimension, three dimension. We can get a graphical presentation. Network analysis. Network analysis is the choice of PRT by CPM. Operation research LPP. This is linear programming. LPP is the 
എൽ പി പിയില് എന്തായാലും ജുവാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബിഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബിഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അസംഷൻസ് ചോദിക്കാം അസംഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അവര് രണ്ടു മൂന്ന് അസംഷൻ തന്നിട്ട് നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ജനറലി നോക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്ന അതായിരിക്കും മിക്കപ്പോറും ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ക്യൂട്ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അടുത്തത് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മീനിങ് നീഡ് സിസ്റ്റം കോൺസെപ്റ്റ് മീനിങ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ജനറലി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് തരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അത് വെച്ച് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കാം എം ഐ എസ് ആൻഡ് വീരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ ലെവൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഹയർ ആർക്കി ഡാറ്റ ഹയർ ആർക്കി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഡി ബി എം എസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം അതിന് നെറ്റ്വർക്ക് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അത്ര അത്ര നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറില്ല എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഐ എഫ് എസ് ആണ് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലിക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്നും ജനറലി എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നിന്നും എന്ത് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്ററീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതിനൊന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല സോ അടുത്തതായി വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് റീസൻ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ റീസൺ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇക്കണോമിക്സിലേക്ക് ഇക്കണോമിക്സിലേക്കൊക്കെ പോണെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് വ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിലും പ്രാഗ്മാറ്റിക് വ്യൂസ് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് റീസൺ ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റീസൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും കറണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡ്സ് കൊമേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ന്യൂ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കണം റീസൺ ട്രെൻഡ്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവിടെ ജനറലി വരുന്നത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം ജനറലി അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ലേണേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഫാക്ടേഴ്സ്
സ്റ്റെപ്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജംബിൾഡ് ഓർഡറിൽ തന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിസർച്ച് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് സെമിനാർ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് സിമ്പോസിയം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് സോ തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ചോദിക്കാം ഫ്രാൻസ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്തതായി വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ചോദിക്കാം പുതിയത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന വേർഡ് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഓർഡർ ഇല്ലേ ആ ഓർഡർ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മളോട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇത് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സംടൈംസ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ എന്തെല്ലാം ആണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്തത് ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് ഡി പി എസ് ബി ആൻഡ് അയർലൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് അതും sometimes it might be asked okay ini namaku executive legislature und executive legislature judiciary three bodies und adu endanu mathrame namaku avadu chodikkan oru possibility ullu adu pole thane namaku cs relationship center state relationship my relate cheyina article edana ennu chodikka endendellam basis il aanu varunathu ennu nammalodu chodikka ee oru particular area nanna namaku gst okke pradeshikkam gst il ninna ennaanu adu kondu vannathu etra type und അതിൽ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് റിനൈസൻസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സാം ആയാലും ഏതൊരു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഐ പ്രോമിസ് യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ quite efficient in renaissance okay nalla pole capable aanu nu vicharikka renaissance la endayu ningalku endayalum ee parisha pass avanayittu sadhikkum korchu ningalde subject knowledge um adu pole thanne renaissance ne kurichum korchu background undengil you will definitely provided no negative appear for you okay appo nammal ivide endu padikanam english education ne patti namaku padikanam various missionary organizations ne kurichu namaku padikkanunde പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അതുപോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എൻ എസ് എസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓൾ ദീസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിൽ ഇനിയിപ്പോ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻ എസ് എസ് യോഗക്ഷേമ സഭ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്തായാലും ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതേ ആ ജനറലി ചോദിക്കാറുള്ളൂ എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് ഒക്കെ ജനറലി ആ വർഷമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാല സമുദായം ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വാല സമുദായം ഒരു വേറൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ഉണ്ട് യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സഹോദര പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള മുട്ടിയൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോൾസ് ആണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ
മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് അവരെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതുപോലെ അവരുടെ വർഷം ചോദിക്കാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മലബാർ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെന്റിൽ വരുന്ന എന്താണ് അതിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന വർഷം ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം അടുത്തത് റോൾ ഓഫ് പ്രസന്റ് റിനൈസൻസ് റോൾ ഓഫ് പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പം ജനറലി നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാം ടൈം ഇസ് ദയർ ഓക്കെ പഠിക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബിഗ് ലേണിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും സോ വെൻ യു ഓപ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് മലയാളിന്റെ സ്വദേശാഭിമാനി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിവേകോദയം ഉണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അടുത്തത് വേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ വേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ജനറലി നോവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ഇതിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളെ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ചെറിയൊരു എന്താ ടെക്നിക്കലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സോ വെൻ യു ഓപ്റ്റ് അവർ കോഴ്സ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജി കെയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വിടുന്നു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ജോയിൻ അവർ എൻ ടി ആർ ടീം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ നോളജ് കിട്ടുന്നു ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോ ഇനി പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടഫ് ആണോ അല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ എൻ ബി ടി യുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് യു റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മൊഡ്യൂൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ